ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ആധാരം എഴുത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സർക്കാർ ജില്ലയിലും ആധാരം എഴുത്ത് ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു എന്നാൽ നാളിതുവരെ ആധാരം എഴുത്തുകാർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം കൊടുക്കാതെ അധികൃതർ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് മാർച്ച് പരിശീലനം നൽകാതെ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായം ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ആധാരമെഴുത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടികൾ വേണമെന്ന് കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ എ ഐ ടി യു സി വാർത്തകൾ വിശദമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് അനുഭാവികളായ വോട്ടർമാരെ വെട്ടി മാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലെ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് വടകര കൊയിലാണ്ടി താമരശ്ശേരി തുടങ്ങിയ താലൂക്കുകളിലേക്കും എൽ ഡി എഫ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് അനുഭാവികളായ വോട്ടർമാരെ വെട്ടിമാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലെ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എൻ ജി ഒ യു അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ തട്ടകമായ വടകര കൊയിലാണ്ടി താമരശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അനുകൂല സംഘടനകളും പൂർണ്ണ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു എൻ ജി ഒ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓരോ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ചട്ടവിരുദ്ധമായാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇത്തരമൊരു സമരത്തിന് തയ്യാറാവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം മാത്രമല്ല നിയമവിരുദ്ധം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന മാർച്ചിൽ സി പി ഐ നേതാവ് പി വി മാധവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ എം കെ പ്രേംനാഥ് ജോബ് കാട്ടൂർ പി ടി ആസാദ് പി കെ നാസർ മുൻമേയർ എ കെ പ്രേമജം പി ലക്ഷ്മണൻ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം ആലിക്കോയ ജെ എസ് എസ് സി എം പി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പരിശീലനം നൽകാതെ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായം ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ആധാരമെഴുത്ത് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ധർണ സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിശീലനം നൽകാതെ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായം ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ജില്ലയിലെ ആധാരമെഴുത്തുകാർ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന ധർണ സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധാരമെഴുത്തുകാർക്ക് യഥാസമയം ആവശ്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ ഈ മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആധാരമെഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു പരിശീലനത്തിന് പത്ത് ദിവസം നൽകാമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ജി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഓൺ
തൊഴിൽ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക ആധാരമെഴുത്തുകാർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ധർണയിൽ ഉന്നയിച്ചു അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആധാരമെഴുത്തുണ്ടാവില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു ഓൾ കേരള ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആന്റ് സ്ക്രൈബ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒ എം ദിനകരൻ സെക്രട്ടറി കെ പി നസീർ അഹമ്മദ് ട്രഷറർ എം കെ അനിൽകുമാർ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ രാജഗോപാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി ആശിഷ് കുമാർ ട്രഷറർ കെ സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി കെ പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാനും ന്യായവിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടികൾ വേണമെന്ന് കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ എ ഐ ടി യു സി ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഗതമായ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുമെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ തുടങ്ങി മുതലക്കുളത്ത് സമാപിക്കും പൊതുസമ്മേളനം കാനം രാജേന്ദ്രനും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ പി രാജേന്ദ്രനും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കവി പി കെ ഗോപിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുക മാഫിയകളുടെ ചൂഷണം തടയുക ബോണസ് ലഭ്യമാക്കുക തൊഴിൽ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയ ുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും സമ്മേളനം ആസൂത്രണം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം സൌത്യൻ മൊകേരി സി എൻ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് സിറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഡി സാലി ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംഘടനാ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര നിർണയ ക്യാമ്പും നടന്നത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഡി സാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ മുൻകൈയെടുത്ത് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സേവന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും പിന്നിട്ട വർഷങ്ങളിൽ മാതൃകയായിരുന്നു സേനാംഗങ്ങൾ മിഡാക് ഡെന്റൽ കെയറിന്റെയും അൽസലാമ കണ്ണാശുപത്രിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയത് അർഹരായ രോഗികൾക്ക് തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൌകര്യവും അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു പോലീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മിഡാക് ഡെന്റൽ കെയർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണപ്രിയ അൽസലാമ കണ്ണാശുപത്രി പി ആർ ഒ സ്മിത തുടങ്ങിയവർ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വ്യത്യസ്തമായ അക്യൂപഞ്ചർ ചികിത്സാ രീതിയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രഞ്ജിഷ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ പി വി ഇസ്മായിൽ കെ പി ഗണേശൻ കെ കെ ശ്രീജിത്ത് അക്യൂപഞ്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് രോഗികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആസ്ട്ര മിംസ് സർജറി ഗൈഡ് ആസ്ട്ര മിംസ് പുറത്തിറക്കി ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ചില മുറിപ്പാടുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് എന്ന പൊതുജന അവബോധ പരിപാടിക്കും മിംസ് തുടക്കം കുറിച്ചു ഡോക്ടർ രാഹുൽ മേനൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കാർത്തികേയ വർമ്മ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഗൈഡാണിത് ചെറുതും വലുതുമായ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുന്നതിനായി ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും ഓഫ്ലൈനായും ഗൈഡ് ലഭ്യമാണ് ചില മുറിപ്പാടുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് എന്ന പേരിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് അറിവ് പകരുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കും ആസ്റ്റർ മിംസ് തുടക്കം കുറിച്ചതായി സാരഥികൾ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആസ്റ്റർ മിംസ് സർജറി ഗൈഡ് ലഭ്യമാക്കും രോഗി കേന്ദ്രീകൃതമായി സാധാരണ ഉന്നയിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സമഗ്രമായ ഉത്തരങ്ങളും ആസ്ട്ര മിംസ് സർജറി ഗൈഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ രീതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും തെറ്റിദ്ധാരണകളും കെട്ടുകഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ചില മുറിപ്പാടുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തത് എന്ന പൊതുജന അവബോധ പരിപാടി സഹായകരമാകുമെന്നും ആസ്ട്ര മിംസ് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആസ്ട്ര മിംസ് സർജറി ഗൈഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം സാറ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി എൻ ബി മെറ്റ് ലൈ
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പി എൻ പി കോഴിക്കോട് സർക്കിൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് മുരളീധരൻ മുൻ ദേശീയ ടേബിൾ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ശ്രീനിവാസൻ സേറ ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ സഞ്ജീവ് കുമാർ പി എം നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Jemanoor Bobby Jemanoor International Jewelers Varu, Varu! What are you doing, madam? Bangles on the knock on them. Oh! പിന്നെന്താ നിറയെ പഴയ കടയാ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓ പിന്നെന്താ എനിത്തിങ് ട്വന്റി ആൻഡ് മോഡേൺ ഓ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് അതെ ഇവിടെ അല്ല മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ടില് അഴകേറും ആയിരക്കണക്കിന് വളകളുടെ ഉത്സവം ബ്രൈഡൽ വെയർ പാർട്ടി വെയർ ഡെയിലി വെയർ ഡിസൈനുകൾ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ മാത്രം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഐ എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഖുറാൻ സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാതോർക്കുക സഷ്ടാവിന് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് സമ്മേളനം നടക്കുക വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ സമാധാന കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാനവിക സന്ദേശങ്ങളും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ഖുറാൻ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും വിദേശത്തും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഖുറാൻ എക്സിബിഷൻ ഖുറാൻ പ്രഭാഷണം ഒരുമ അയൽക്കൂട്ടം ഖുറാൻ മെഗാ ക്യൂസ് ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ മുഖാമുഖങ്ങൾ പ്രീ ക്യാമ്പസ് മീറ്റുകൾ ഡോർ ടു ഡോർ സന്ദേശ പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കാണികൾക്ക് ഹരമായി കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഏകദിന വനിതാ ഫുട്ബോൾ മത്സരം അരങ്ങേറി പഴയകാല ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായ കുഞ്ഞിക്കണാരനാണ് തന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിരാദേവിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വനിതാ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടുകാർ എന്നും ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ് ഫുട്ബോൾ എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു ജനതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോഴിക്കോട്ടുകാർ തന്നെയായിരിക്കും ഫുട്ബോളിന്റെ ഈറ്റില്ലമല്ലെങ്കിലും കൊയിലാണ്ടിക്കാർക്കുമുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ആവേശം ലെവൻസും സെവൻസുമായി നിരവധി മത്സരങ്ങളാണ് കൊയിലാണ്ടിയുടെ സായാഹ്നങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇന്ദിരാദേവി കപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏകദിന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ അണിനിരുന്നത് പെൺപടയാണ് കൊയിലാണ്ടിക്കാർക്ക് ഇത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശമായ കുഞ്ഞിക്കണാരൻ എന്ന കളിക്കാരൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അകാലമരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വനിതകൾക്കായി ഏകദിന ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിക്കണാരന് തന്റെ ഭാര്യയായി ഇന്ദിരാദേവിയെ ഓർക്കാനും കൊയിലാണ്ടിക്കാരുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാനുമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലഹരിയുള്ള കൊയിലാണ്ടിക്കാർക്ക് ഏകദിന ഫുട്ബോൾ മത്സരം ആവേശം മാത്രമല്ല മറിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗ്യാലറികളെ കൈയടക്കിയ ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ പകരം വയ്ക്കുന്ന സമ്മാനം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി ടീമാണ് ഈ പ്രയാണത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി എത്തിയത് സെപ്റ്റ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ അക്കാദമി നടക്കാവ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കല്ലാനോട് കടത്തനാടൻ അക്കാദമി പുറമേരി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊയിലാണ്ടി തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന കനത്ത പോരാട്ടത്തിൽ സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കല്ലാനോട് ജേതാക്കളായി കെ ദാസൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ മുൻ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ ശാന്ത ടീച്ചർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അണയാത്ത ആവേശങ്ങൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടാമത് ഇന്ദിരാദേവി കപ്പിനായുള്ള ഏകദിന വനിതാ മത്സരത്തിന് സമാപനമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊയിലാണ്ടി ദമ്പതിമാർക്കും വൈവാഹിക ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവർക്കുമായി സമ്പോദ് ഫൌണ്ടേഷൻ ശ്രീ നാരദം എന്ന നൂതന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് കെ പി കേശവ മേനൻ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തക ലൽക്കാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ഒരു ലോഞ്ചിങ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ഇവിടെ കെ പി കേശവ മേനൻ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് പരിപാടി നടക്കും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ താളപ്പിഴകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് 
ശരിയായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതത്തെ നിറപുഞ്ചിരിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംബോധ് ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രീ നാരദം എന്ന പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സാരഥികൾ പറഞ്ഞു പരിപാടിയുടെ ആരംഭം കുറിക്കൽ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ആറ് വരെ കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ നടക്കും പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകയും മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ ജേർണലിസം വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ലൽകാർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാമി ആദ്ധ്യാത്മാനന്ദ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് പ്രശസ്ത സ്പിക്മാക്കെ നർത്തകി ദീപ്തി പാറാലും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്താവിഷ്കാരവും നടക്കും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തിയേഴാം ഡിവിഷനിൽ പെടുന്ന ശിവപുരി റോഡ് കൽക്കുന്നത്ത് മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി കെ എസ് ഇ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൽക്കുന്നത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് കെ എസ് ഇ ബി ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിച്ചത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തേഴാം ഡിവിഷനിൽ പെടുന്ന ശിവപുരി റോഡ് കൽക്കുന്നത്ത് മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ കൽക്കുന്നത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കെ എസ് ഇ ബി സ്ഥാപിച്ച പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ബി എസ് എൻ എൽ നിന്നുമുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കൽക്കുന്നത്ത് ഒന്നര മാസം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ട്രാൻസ്ഫോമർ ചാർജ് ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് ബി എസ് എൻ എൽ അനുമതിയുടെ നടപടിയുണ്ടായത് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായതോടെ ശിവപുരി റോഡ് പള്ളത്ത് ക്ഷേത്രം കൽക്കുന്നത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം അകന്നു ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കൽക്കുന്നത്ത് മേഖലയിലേക്ക് ബേപ്പൂർ ഫീഡറിലെ പീച്ചനാരി ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നായിരുന്നു വൈദ്യുതി വിതരണം പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കെ എസ് ഇ ബി ഫറോക്ക് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇ മുഹമ്മദ് നിർവഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ പ്രസാദ് കുട്ടൻ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ടി സജിത് കുമാർ സബ് എഞ്ചിനീയർമാരായ എ ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ എ ടി ഷൈജു ഓവർസിയർ ടി ദിലീപ് കുമാർ പി പ്രജിത്ത് ടി സുനിൽ കുമാർ ഇ ഷൈജു ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫോറോ ജെ സി ഐ തിരുവമ്പാടി സുഹൃത സഞ്ചാരം എന്ന ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സുഹൃത സഞ്ചാരം സമാപിക്കും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും തലശ്ശേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററും സംയുക്തമായി ജെ സി ഐ തിരുവമ്പാടിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത സഞ്ചാരം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെ സൌജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയായ സുഹൃതവുമായി ചേർന്നാണ് ബോധവൽക്കരണ യാത്ര നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ നൂറോളം ഗ്രാമ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ രോഗ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും പൊതുയോഗങ്ങളും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സുഹൃത സഞ്ചാരം യാത്ര ക്യാൻസർ രോഗം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് യാത്ര ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ മിഥ്യാധാരണകൾ തിരുത്തുക ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ കച്ചവട താൽപര്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയവയും യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു my side so shine forever walls fine as gold you will never be far like stars on the night sky raining deep in my heart chemanu bobby chemanu international jewelers varu varu എന്താ വേണ്ടത് മാഡം ബാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഓ പിന്നെന്താ നിറയെ പഴയ കടയാ എല്ലാ ഡിസൈൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കാ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓ പിന്നെന്താ എനിത്തിങ് ട്വന്റി ആൻഡ് മോഡേൺ ഓ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് അതെ ഇവിടെ അല്ല മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് അഴകേറും ആയിരക്കണക്കിന് വളകളുടെ ഉത്സവം ബ്രൈഡൽ വെയർ പാർട്ടി വെയർ ഡെയിലി വെയർ ഡിസൈനുകൾ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ മാത്രം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ അപനിർമ്മിതികളുമായി സുനോ ശശിയുടെ ഏകാംഗ ശില്പ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു തടിയിലും സ്റ്റീലിലും തീർത്ത പന്ത്രണ്ട് ശില്പങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് സുനോ ശശിയുടെ ഡീകൺസ്ട്രക്ടഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന ഏ
പ്രദർശനത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ശില്പങ്ങളും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുന്നു വളർന്നു വരുന്ന ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥരാവുന്നതിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ഈ അപനിർമ്മിതികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ലോകത്തെ മനുഷ്യ അവയവങ്ങളിലൂടെയും നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളിലൂടെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ രീതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതും മനുഷ്യന്റെ ചില അവയവങ്ങളും നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കുറെ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ള അതിന്റെ ബോധം ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ ചില സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തടിയും സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ ശില്പങ്ങളിൽ കാലും ചെരുപ്പും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ് എറണാകുളംകാരനായ സൂനോ ശശിയുടെ ശില്പ പ്രദർശനം പതിനാലിന് അവസാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വംശീയ വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ മാനവികതയിലൂന്നിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റം വേണമെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളം സംഘടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു രോഹിത് വേമുല വംശീയതയെ സാഹോദര്യം കൊണ്ട് ചെറുക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എഴുത്തുകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രോഹിത് വിമുല വംശീയതയെ സാഹോദര്യം കൊണ്ട് ചെറുക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ പി സുരേന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാതീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പരാജയപ്പെട്ടതായി പി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വംശീയതയുടെ അവസാന രക്തസാക്ഷിയാണ് രോഹിത് വിമുല രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വര സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ജനകീയ മുന്നേറ്റം വളർന്നുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വംശീയമായ പ്രചരണങ്ങളെ അതിസമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെ അല്ല ബി ജെ പിക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിതീവ്രമായ ഹൈന്ദവ വംശീയത തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പ്രദേശശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വംശീയത പിന്നീട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മാധ്യമം പീരിയഡിക്കൽസ് എഡിറ്റർ പി കെ പാറക്കടവ് രമേഷ് നന്മണ്ട നഹാസ് മാള ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ സുഭാൻ ബാബു ഫൈസൽ പയ്യങ്ങോട്ടേൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഗാന രചയിതാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് മെൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ഗാനസന്ധ്യയും ഒരുക്കി പാട്ടിന്റെ പാലാഴി തീർത്ത ഗാനസന്ധ്യയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങ് കവി പി കെ ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായിരുന്ന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ആറാം ചരമ വാർഷികത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് ജീവനക്കാരുടെ സ്നേഹാഞ്ജലി പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഓർമ്മകൾ കോർത്തിണക്കി ബാങ്ക് മെൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പുത്തഞ്ചേരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കവിതാ രചനാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് കവി പി കെ ഗോപി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ കെ പി അശ്വിൻ ആർ ജീവനി കെ കെ അൻഷിറ സി എസ് ദേവിക എന്നിവരും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എസ് എം ആദിഷ എ എച്ച് തൻസില ആർ എസ് അബിൻരാജ് എന്നിവരും കോളേജ് വിഭാഗത്തിൽ രവീന രവീന്ദ്രൻ എ ആതിര ഷെറിൻ ബാബു എന്നിവരും പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആർ മോഹനൻ കവിതാവലോകനം നടത്തി മത്സരത്തിൽ അയച്ചവയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്ലബ്ബ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പിന്നെയും പിന്നെയും പി കെ ഗോപി പ്രകാശനം ചെയ്തു ബിഫി മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമേഷ് ഏറ്റുവാങ്ങി ജെ എം സി ലാസർ സ്വാഗതവും എൻ പി മനോജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഇരുപതോളം ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ദേവകന്യക സൂര്യതമ്പുരുമേട്ടുന്നു എന്ന പേരിൽ ഗാനസന്ധ്യയും ഒരുക്കി ഇ കെ രൂപേഷ് രമ്യ നിധീഷ് എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു റബ്ബർ നാളികേരം തുടങ്ങിയ നാണ്യ വിളകളുടെ വിലയിടിവിനെതിരെ നാഷണലിസ്റ്റ് കിസാൻ സഭ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനു മുൻപിൽ കർഷക യാചന സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ കോഴിക്കോട്ട് ചേർന്ന
റബ്ബർ നാളികേരം തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിവും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും ഭൂനികുതി ജണ്ടകെട്ടൽ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ എൻ സി പി കിസാൻ സഭ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിൽ കർഷക യാചനാ സത്യാഗ്രഹം നടത്തും സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ ഡി തോമസ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പ്രൊഫസർ ജോബ് കാട്ടൂർ എം ആലിക്കോയ മുക്ക മുഹമ്മദ് കെ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആലീസ് മാത്യു എം പി സൂര്യനാരായണൻ പി സുധാകരൻ സി ജി ജോൺ പി എം കരുണാകരൻ സി പി അബ്ദുറഹിമാൻ കെ ടി പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വെങ്ങേരി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിശേഷാൽ പൂജകൾക്കും ഹോമങ്ങൾക്കും തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ചാത്തനാട്ടിലത്ത് രാമചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും വേങ്ങേരി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹോത്സവ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഉത്സവാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ദിവസേന വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഹോമങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക പരിപാടികൾ കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷ വരവുകൾ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ രാമനാഥൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ വേണുഗോപാലൻ ജനറൽ കൺവീനർ വിജയൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്സവാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം കൂറപവിത്രം പ്രസാദശുദ്ധി അസ്ത്രകലശം രക്ഷോഗ്ന ഹോമം വാസ്തുഹോമം വാസ്തുകലശം വാസ്തുബലി ചിന്മയ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ഭജന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരങ്ങേറ്റവും നൃത്ത പരിപാടികളും നടന്നു രണ്ടാം ദിനം ചതുശുദ്ധി ധാര പഞ്ചഗവ്യം പഞ്ചകം കലശപൂജ അഭിഷേകം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കലശം ശ്രീഭൂതബലി വൈകിട്ട് മുളയിടൽ കൊടിയേറ്റം ചെറുകൊടി പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീഭൂതബലി എന്നിവ നടന്നു രാവിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ശ്രീ സകലേശ്വരി ക്ഷേത്രം ശിവങ്കലി ക്ഷേത്രം മാച്ചമാടത്ത് സർപ്പക്കാവ് വേട്ടക്കരുമകൻ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശനം ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി തുടർന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്ര സംഘപാരായണം സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്ര അർച്ചന എന്നിവ നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദൂട്ടം നടന്നു താലപ്പലി കാവരിയാട്ടം എന്നിവയോടുകൂടി കരുവശ്ശേരി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് സകലേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലും ശിവങ്കല ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആഘോഷ വരവ് എത്തിച്ചേർന്നു രാത്രി എട്ടേ മുപ്പതോടെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചാത്തനാട്ടിയിലത്തെ രാമചന്ദ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും കോടി തലപ്പണയിലും നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെയും മേൽശാന്തി പുതുമന പ്രസാദൻ നമ്പൂരിയുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ കൊടിയേറ്റം നടന്നു കലാമണ്ഡലം നന്ദകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കല്യാണ സൌകര്യകം ഓട്ടം തുള്ളലും അരങ്ങേറി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഫറൂഖ് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു വ്യാപാരി സമൂഹം നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം പതിനാറിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കടകളടച്ച് പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്നും യോഗം അറിയിച്ചു വാടക കുടിയൻ പ്രശ്നം സെയിൽ ടാക്സ് ദ്രോഹ നടപടികൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യാപാരികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന്റെ ഹർത്താൽ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബേപ്പൂരിൽ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇനി ഒരു കോടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും എതിർപ്പ് പാർട്ടികൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ വാർത്താണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിച്ചു ഇപ്പൊ താമസിച്ച ഡയലിസിസ് സെന്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു മിഷൻ വ്യാപാരി സംഘടന മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി യൂസഫ് അലി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം ഹനീഫ വി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി രാജൻ കെ വി തങ്ങൾ കെ പ്രേമൻ ടി കെ രാമദാസൻ കെ ബീരാൻ സലീം രാമനാട്ടുകര കെ മമ്മുണ്ണി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി അശോകൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഫറോ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് മാർച്ച് പരിശീലനം നൽകാതെ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായം ഏകപക്ഷീയമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ ആധാരമെഴുത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല